the aunt and the rest of us. This way, I have lesson complete here. Or exercise me question number one, two, and three complete here. So now, next question number four. Answer the following. Next question is question number two. Hey, who did the rest of our ask for food? कि वो मतलब rest of our ने किसके किसके food मांगा था? Who मतलब कौन किससे मांगा था rest of our ने food? तो question क्या है? Who did the rest of our ask for food? Rest of our ने किससे खाना मांगा था? Question number two है कि rest of our ने किससे खाना मांगा था? इसे कहा था कि मुझे थोड़ा सा खाना दो इससे मांगा था तो इससे मांगा था आंट से तो आंसर हम क्या लिखेंगे किससे मांगा था तो ग्रेस ऑफ वर्ड है तो फर्स्ट लिखेंगे द ग्रेस ऑफ वर्ड द ग्रेस ऑफ वर्ड आस 
the i the i for food kisne manga tha ye sab banne food to the vessel for us the i for food vessel of banne i se khana manga tha to question kya hai whom did the vessel for us for food vessel of banne kisne khana manga tha to vessel of banne kisne manga tha khana तो द वेस ऑफ फॉर ने किसने मांगा था आंस से तो आंसर क्या होगा द वेस ऑफ फॉर यहां से हु मतलब किस से तो हम आंसर लिख रहे हैं तो यहां से लिखना है द वेस ऑफ फॉर आंस द किसने मांगा था तो आंस द आंस फॉर फूड सिर्फ आंस लिखना है आंसर में तो किसने मांगा था वेस ऑफ फॉर ने किसने मांगा था तो फर्स्ट हम लिखेंगे द वेस ऑफ फॉर स्पीड आंस द आई फॉर फूड द आई आई से मांगा था तो सिर्फ आई ही लिखना है बाकी को बाकी तो हमें क्वेश्चन में से देख देख के लिखना था कि वो टिक द बेस ऑफ आर आस फॉर फूड बेस ऑफ आर ने किससे फूड मांगा था तो द बेस ऑफ आर बेस ऑफ आर ने मांगा था किससे मांगा उसका आंसर लिखना है तो द बेस ऑफ आर आस द आई फॉर फूड किससे मांगा बेस ऑफ आर ने आई से खाना मांगा तो द बेस ऑफ आर आस द आई फॉर फूड किससे मांगा आई से फर्स्ट क्वेश्चन है वो वाज हंगरी फॉर किससे भूख लगी थी कौन भूखा था और क्यों तो कौन भूखा भूखा था किससे भूख लगी थी तो बेस ऑफ आर को भूख लगी थी क्योंकि उसके पास का क्या नहीं था उसके पास कुछ भी खाना नहीं था तो हमने आंसर क्या लिखा कौन भूखा था तो द बेस ऑफ आर वाज हंगरी वो वाज हंगरी वो मतलब कौन कौन हंगरी था तो आंसर में हमने क्या लिखा द बेस ऑफ आर वाज हंगरी कौन था भूख किसे लगी थी वो मतलब कौन तो हमने वो का आंसर क्या लिखा द बेस ऑफ आर वाज हंगरी बिकॉज़ इट हैड नो फूड टू ईट वैसे पर को भूख लगी थी बिकॉज उसके पास क्या नहीं था कुछ भी खाना नहीं था फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज हंगरी व्हाई कौन भूखा था और क्यों तो हमने क्या लिखा आंसर द बेस ऑफ आर वाज हंगरी बिकॉज़ इट हैड नो फूड टू ईट बिकॉज़ उसके पास क्या नहीं था कुछ भी खाना नहीं था इसके लिए वो क्या था भूखा था नेक्स्ट से हु डिड द बेस ऑफ आर आस फॉर फूड बेस ऑफ आर ने किससे फूड मांगा तो किससे मांगा आंस से तो हमें हु डिड मतलब किस नेक्स्ट क्वेश्चन
Next, third number. What did the what did the aunt do all summer? Question क्या है? What did the aunt do all summer? Aunt ने पूरा summer क्या किया जब ज़्यादा धूप होते हैं उस दिन को हम क्या कहते हैं सोमा तो पूरी धूप में आंट ने क्या किया ऐसा क्वेश्चन है तो आंट ने क्या किया पूरे सोमा में बहुत ज़्यादा काम करके फूड एक क्या किया तो आंसर हम क्या लिखेंगे आंट ने पूरे सोमा क्या किया बोर डिड आंट डू ऑल सोमा पूरा सोमा आंट ने क्या किया क्वेश्चन है बोर डिड आंट डू ऑल समर पूरा समर यानी कि जब बहुत ज्यादा धूप होती है उस सम, उस सीजन में आंट ने क्या किया तो आंसर है क्या किया आंट ने तो द आंट गेदर द आंट गेदर फूड ओ गेदर फूड ऑल समर क्या किया फूड एक्स्ट्रा करने को क्या कहते हैं गेदर तो हमें क्या लिखना है सिर्फ आंसर गेदर यानी कि एक्स्ट्रा किया तो हमने आंसर में क्या किया वो नहीं मतलब क्या किया तो वो का आंसर क्या आएगा गेदर तो यहाँ से वो दिख गए लिखने आंसर में हमें क्या लिखना है क्या किया आंसर में तो द बोर्ड देखो सब क्या किया तो वहां पर हमें लिखना है गेदर यानी कि फूड एक था किया उसे क्या कहते हैं गेदर जमा करना तो द यहां से देख के द एंड गेदर फूड ऑल समर क्या किया फूड एक था किया तो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि गेदर फूड ऑल समर तो क्वेश्चन है बोर्ड डिड द एंड डू ऑल समर पूरा जैसे आंट ने पूरा समर 
क्या किया वैसे ही क्रिस्टोफर ने क्या किया पूरा समर वो क्वेश्चन है कि बोर ने डब रेस्ट ऑफ फॉर डू ऑल समर आज ने पूरा समर क्या किया बोर्ड किया बहुत ज्यादा काम करके फूड एकता किया वैसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर ने डब रेस्ट ऑफ फॉर डू ऑल समर कि रेस्ट ऑफ फॉर ने पूरा समर क्या किया तो बोर्ड इस मतलब क्या तो हमें कहां से आंसर लिखना है क्या किया तो द The grass of earth. The grass of earth. क्या किया उसका आंसर हमें लिखना है तो यहाँ से लिखना है the grass of earth. क्या किया sun or summer. क्या किया grass of earth ने सिर्फ हमें sun याद रखना है कि गाना गया तो वो टिक क्या किया है तो पढ़ने तो यहाँ से हमें लिखना है the grass of for song or summer तो क्वेश्चन है वो टिक the grass of for do or summer कि पूरा समर grass of for ने क्या किया तो पूरा समर grass of for ने गाना गाया तो यहाँ से हमें देख के लिखना है the grass of for song or summer उसने पूरा समर क्या किया गाना गाया और आंट ने पूरा समर क्या किया था तो आंट गेटर फूड और समर उसने पूरा समर क्या किया फूड एक्टा किया और वैसो पर ने पूरा समर समर गाना गाया तो क्वेश्चन है वो दी द वैसो पर डू और समर तो आंसर क्या है वो दी क्या किया तो यहाँ से देख के लिखना है द वैसो पर सॉन्ग फिर यहाँ से देख के लिखना है और समर तो इसमें हमें सिर्फ सॉन्ग याद रखना है काफी को बाकी तो क्वेश्चन में से देख के लिखना है कि द ग्रेसो फॉर सॉन्ग और समर और यहाँ पर वो डी द आन डू और समर तो आन ने क्या किया तो द आन गेदर फूड और समर तो एक क्वेश्चन आंसर आपको आपकी इंग्लिश की फेसबुक में लेसन नंबर थ्री में हार्डवर्स के बाद फोर क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है वो डिड द आंट डू और समर पूरा समर आंट ने क्या किया तो आंट ने क्या किया द आंट गेदर फूड और समर तो यहाँ से देख के हमने लिखा द आंट फिर फूड एक क्या किया तो उसे हम क्या लिखेंगे गेदर फूड फिर और समर नेक्स्ट है वो डिड द ब्रेस ऑफ और डू और समर जैसे आंट ने पूरा समर फूड एक क्या किया वैसे ही ग्रेसोफर ने पूरा समर क्या किया तो ग्रेसोफर ने पूरा समर गाना गया तो उसका आंसर हम कैसे लिखेंगे तो द ग्रेसोफर सॉन्ग और समर नेक्स्ट है नेक्स्ट है नेक्स्ट है आप अपनी तंबू निकालें और उसमें पेज नंबर 26 निकालें मैं इधर ही सामने करनी है लेट्स बिल 
वर्ड उसमें है मेडल इज तो फर्स्ट है कॉटन ड्रेस सेकेंड है रेन रेन कोट थर्ड है स्काफ एंड फोर्थ है स्वेटर तो यहाँ पर लिखना है कि कौन से क्लॉथ हम कौन से सीजन में पहनते हैं उसके साथ हमें मैच करना है तो रेन डे सेकेंड है विंडी डे थर्ड है कोल्ड डे एंड फोर्थ नंबर हॉट डे तो फर्स्ट है फर्स्ट है कॉटन ड्रेस तो हम कॉटन ड्रेस कौन सी सीजन में पहनते हैं तो कॉटन ड्रेस हम पहनते हैं हॉट डे जो बहुत ज्यादा धूप होती है तो वही कॉटन ड्रेस के सामने हमें लिखना है फोर्थ नंबर की बहुत ज्यादा धूप होती है तो हम कौन से क्लॉथ पहनते हैं कौन से कपड़े कॉटन ड्रेस फिर नेक्स्ट है रेन कोट तो रेन कोट कब पहनते हैं जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो रेनी डे में हम क्या पहनते हैं रेन कोट जब बारिश होती है तो रेन कोट के सामने रेनी डे फिर स्काफ है तो स्काफ हम टू नंबर में विंडी डे जब बहुत ज्यादा पवन होता है तब हम क्या पहनते हैं हवा होती है बहुत ज्यादा तब हम स्काफ पहनते हैं स्वेटर जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो कोल्ड डे में हम क्या पहनते हैं स्वेटर जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो तब हम क्या पहनते हैं स्वेटर तो कोल्ड डे में हम स्वेटर पहनते हैं तो ये मेंटल इसमें आपको नंबर लिखना है नेक्स्ट है नेक्स्ट है यहाँ पर हमें एनिमल्स के साउंड की कौन से एनिमल्स के साउंड कैसे है वो लिखना है जो फर्स्ट है द
तो द ड इज द ड इज ब्लैंक तो जो ड का आवाज होता है इसे हम बोलते वाक्य
पेज नंबर ट्वेंटी सी पे पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स पे क्वेश्चन है जो आंसर मैंने लिखा है वो आपको आपकी इंग्लिश की पेड बुक में फोर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है ओके थैंक यू